Калуш продали мікрофон із Євробачення за майже мільйон доларів. Російську музику не можна буде слухати у громадських місцях? Тільда Свінтон читатиме український словник війни. Рамштайн і Айліш виступають з українським прапором, а Деп виграв суд Вембер. Про ці та інші новини дивіться далі. Привіт, з вами Настя і ми розпочинаємо наш дайджест культурних новин тижня. Що таке 100 днів для культури України? Це 370 культурних пам'яток, які знищили російські окупанти. Серед цих 370 пам'яток майже половина – це церкви. Спеціального таргетованого удару зазнав музей Сковороди в Сковородинівці. Це в рік 300-річчя нашого філософа. Це понад 200 пісень та кліпів, присвячені Україні, та безліч нових ілюстрацій. 100 плюс російських культурних діячів-пропагандистів, яких включили у санкційний список України, 400 плюс благодійних концертів та мистецьких акцій, 250 тисяч книжок, поширених для дітей за кордоном. Продай мені цю ручку за 100 тисяч. Продам за 900. Так-так, цей мем вже набрав приблизно таку ж саму популярність, як і сам гурт Калуш. Проте, якщо ви все-таки прогавили цю новину, я коротко розповім. Калуш Оркестра та Сергій Притула продали на аукціоні кришталевий мікрофон Євробачення 2022. Його за 900 тисяч доларів купила криптобіржа WhiteBeat. Їхніми суперниками були бізнесмени із Калушу, які дуже хотіли залишити трофей Євробачення на батьківщині репера. За отримані гроші куплять комплекс безпілотників для української армії. І від такої новини розчулились організатори. Вони передадуть новий кришталевий мікрофон Калуш. І з Калуш поки не закінчуємо, адже є ще одна новина, яка заслуговує уваги. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. Трек Стефанія побив рекорд у Spotify і став, зараз будуть складні слова, найпрослуховуванішим у східноєвропейських і центральноазійських країнах. Вітаємо! Ви чули про музичний фестиваль Glastonbury? Це той самий, що відбувається з 1970 року у Великій Британії і на який з'їжджаються люди з різних куточків планети. От і наші приїдуть. Зокрема, Даха Браха вперше у своїй історії та серед українських гуртів гратиме на головній сцені Pyramid Stage. Раніше, у 2016 році, Даха Браха вже грали на фестивалі, але на West Host Stage. На цьому фестивалі виступатимуть і фіналісти Євробачення 2021 – GoAy. Вони гратимуть на сцені нової музики. Серед учасників цьогорічного фестивалю також Білі Айліш, Пол Маккартні, Олівія Родріго, Глас Енімелс та багато інших. Нарешті, підтримую. Якщо його ухвалять, буде супер. На 30-му році зареєстрували, а там є розділ, який гарантує виконання. Так реагують українці на новий законопроект депутатів, який має заборонити публічне виконання російських пісень, а також їхнє використання на радіо і телебаченні. Коли його ухвалять остаточно, я вам повідомлю, а зараз можу додати, що заборона не поширюватиметься на російських співаків, які засуджують агресію проти України. Подачу проєкту прокоментував співавтор ініціативи, голова підкомітету із питань музичної індустрії Олександр Санченко. Цей закон – вагомий внесок у нашу спільну боротьбу за збереження власної ідентичності. Тому сподіваємося на підтримку парламенту. А далі що? А далі не буде, адже російсько- і українськомовний журнал «Що присвячені культурі» закрили через війну із Росією. Про це повідомив головний редактор Олександр Кабанов. Журнал про сучасну культуру «Що закрито» у паперовому вигляді точно. Сайт досі працює в повному режимі. Але зараз я і мої працівники абсолютно без роботи. Так, війна і Путін – будь проклятий. Цей журнал проіснував 17 років у паперовому вигляді. І якщо ви гортали його сторінки, напишіть, як взагалі ставитись до цього видання. Припиняє роботу і літературно-критичний сайт «Літакцент». Головна редакторка виклала допис у Фейсбук. Зазначила, що проєкт закривається після 13 років роботи. І знову до Євробачення. Досі не згасла тема скандалу Заліна Паш, який виник навколо неї після її виступу у нацвідборі Євробачення 2022. Цього разу Паш дала відверте інтерв'ю, в якому розставила всі точки на «ді». Зокрема, вона визнала, що її довідка 2015-го про поїздку до Криму дійсно фейкова. Також вона вибачилася за те, що збрехала Суспільному про те, як перетинала кордон Криму. 
Довідка – це спроба Андрія врятувати мене. Він також розумів, що мені важливо зараз цю пісню заспівати на широкий загал. Десь я розуміла, що воно може бути вирішено не зовсім чесним способом, але жага поділитись з українцями цією піснею в такий напружений для країни момент давала рішучості йти далі. Український поет і перекладач Остап Соловинський від початку повномасштабного вторгнення веде проєкт «Словник війни». А це буде «Словник війни». Тобто кожна історія, кожна розповідь буде таким собі своєрідним тлумаченням якогось слова. Станом на сьогодні я почав цей, ці історії збирати десь на третій чи четвертий день вторгнення. Зараз вже є понад 50 таких історій. Остап документував історії, зокрема, і на Львівському вокзалі, куди прибували люди із різних областей України. І ось 19 червня відбудеться світова прем'єра проєкту на літературному фестивалі у США. Історії людей, які втікали від війни, читатимуть і зіркові гості – Тільда Свінтон та Алан Камінг. Рамштайн на сцені у Цюріху розгорнув український прапор. Моменти зняли на відео фанати та виклали у соціальні мережі. Після виконання пісні «Енгел» музиканти спустились в натовп прихильників на надувних човнах, аби переміститись до основної сцени. І от є питання, а чи дійсно Рамштайн підтримує Україну? Ось 10 березня вони випустили антивоєнну пісню «Сайт». У ній музиканти просять час зупинитися. А фронтмен групи Тілі Ліндеман волонтерив на вокзалі Берліну, де зустрічав українських біженців, що тікали від війни до Німеччини. Але до цього цей гурт неодноразово зізнавався у коханні до росіян та Росії. І планував у Росії концерти наприкінці року, які, на щастя, вже скасовані. Тим часом Білі Айліш заспівала з українським прапором на концерті та поцілувала його. Прапор на сцену передавала українська співачка Джері Хейл. І розповіла в інстаграмі, як це було нелегко. 370 культурних пам'яток України знищила Росія. Але це поки не аргумент для ЮНЕСКО. ЮНЕСКО виключає можливість позбавлення РФ членства організації, допоки вона є членом організації ООН. Зараз буде дуже складна цитата, тримаємося. Кожна держава член ООН має право на членство в ЮНЕСКО відповідно до статуту ЮНЕСКО, стаття 2. Тільки держави члени ЮНЕСКО, виключені з організації об'єднаних націй, позбавляються членства в ЮНЕСКО, заявили в організації. А як вам цей шедевр? Це постійне представництво Росії при ЮНЕСКО опублікувало у Твіттері відео, де засуджує русофобію та неприпустимість культури скасування. Тут за сюжетом злі клоуни із гримом під Джокера у вишиванці та з капелюхом Наполеона намагаються скасувати Гоголя, Достоєвського, Толстого та Пушкіна. Однак завдають невдачі. Ті долають їх за допомогою книги антології світової літератури. У соцмережах під відео зібралось майже дві тисячі коментів і більшість вважає чергове творіння російської дипломатії ганебним. Зокрема, активіст Сергій Стерненко прокоментував відео світлиною російського військового на фоні обстріляної РФ церкви. Заголовки у ЗМІ рясні. Джонні Депп виграв справу проти своєї колишньої дружини Ембер Герд. Народ же констатує, вони перемогли обидва. Тільки його перемога оцінюється у 10 мільйонів доларів компенсації і 5 мільйонів доларів коштом герт, а її перемога – 2 мільйони доларів компенсації. Про історію цієї пари можна було б зняти цілий фільм, але у нас є теми і важливіші, тому ось вам коротко. Жили собі Джонні та Ембер разом майже півтора року. Доки Герт не висунула депу звинувачення у насильстві та не подала на розлучення у 2016 році. Деп заплатив Герт 7 мільйонів доларів і на цьому екс-подружжя відмовились від претензій один до одного. Але у 2019 році Джонні подав свій позов про наклеп на 50 мільйонів доларів, у якому стверджував, що колишня дружина необґрунтовано звинувачувала його в домашньому насильстві. І ось після понад місяць судових розглядів, 30 травня цього року, Деп виграв суд у Герт. Вони обидва прокоментували це в інстаграм. Деп сказав, що ось через 6 років присяжні повернули його життя назад. Його ж екс-дружина Ембер Герт назвала рішення суду розчаруванням, яке не висловити словами. Це були головні культурні новини тижня. Настя Солод, Суспільна культура. Підписуйтесь, ставте вподобайку і до зустрічі!